দারুচিনি দ্বীপ নারিকেল জিঞ্জিরা বা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড যে নামে ডাকি না কেন বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত ছোট্ট এই প্রবাল দ্বীপটি সারা বিশ্বের পর্যটকের কাছে ড্রিম ডেস্টিনেশন আর এই স্বপ্নের গন্তব্যে আমার দুই রাত তিন দিন ভ্রমণের আজ রইল প্রথম পর্ব তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভ্রমণ শুরু করা যাক আরও একটি নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি দেবাশিস মিঠুন আছি আপনাদের সাথে আর আপনারা দেখছেন আমার সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ এর আগে দুই হাজার ষোলো সালে প্রথম সেন্ট মার্টিন এসেছিলাম কিন্তু আমার এইবারকার সেন্ট মার্টিন ভ্রমণটা আমার কাছে খুবই স্পেশাল তার মধ্যে কিছু কারণ রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে আমি বাসা থেকে যে পদ্ধতিতে টেকনাপ পর্যন্ত পৌঁছেছি এই পথ সাধারণত কেউ ব্যবহার করে না এছাড়া হরতাল অবরোধ তো ছিলই আর আরেকটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আগের দিন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে আমি সেন্ট মার্টিন আসবো আর এর এই ভ্রমণের সকল ক্রেডিট মানে আমি আসার এখানে আসার সকল ক্রেডিট গোস টু ইভান থ্যাংক ইভান তুমি না থাকলে আর মাঝে রোল না থাকলে হয়তো এই ট্যুরে আমি আসতাম না সো ভিউয়ার্স আমাদের এই সেন্ট মার্টিন ভ্রমণটি খুবই এক্সাইটিং আর এনজয়েবল হতে যাচ্ছে কাজে সাথেই থাকুন আর উপভোগ করতে থাকুন আমাদের এই সেন্ট মার্টিন ব্লগ কিশোরগঞ্জের রেলওয়ে স্টেশন থেকে এগারো সিন্দুর গোধুলি ট্রেনে করে প্রথমে আমরা রওনা হই ভৈরবের উদ্দেশ্যে শোভন ক্যাটাগরির সিটে এই জার্নিতে আমাদের ভাড়া লাগে জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা করে আমাদের ট্রেন কিশোরগঞ্জ স্টেশন ছাড়ে দুপুর বারোটা তিপ্পান্ন মিনিটে এবং প্রায় এক ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট ভ্রমণ করে দুপুর দুইটা ছেচল্লিশ মিনিটে আমরা ভৈরব পৌঁছাই ভৈরব থেকে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে আমরা চট্টগ্রাম যাব চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ভৈরব পৌঁছানোর কথা বিকাল তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কিন্তু ঢাকা থেকে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেকটা দেরিতে ছাড়ায় আমরা ভৈরব রেল স্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকি অবশেষে বিকাল চারটা পঞ্চাশ মিনিটে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভৈরব আসে আর আমরাও আর দেরি না করে ট্রেনে উঠে পড়ি ঢাকা থেকে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়ে দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এবং চট্টগ্রাম পৌঁছানোর সময় রাত আটটা দশ মিনিটে ট্রেনটি সপ্তাহের মঙ্গলবার দিন বন্ধ থাকে ঢাকা থেকে যারা চট্টগ্রাম এই ট্রেনে ভ্রমণ করতে চান তাদের জন্য ক্লাস ভেদে ট্রেনের ভাড়া স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম যাই হোক প্রায় এক ঘন্টা পনেরো মিনিট লেট করে আসা চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে চেনা অচেনা নানা স্টেশন পার হয়ে রাত সাড়ে দশটায় আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছলাম ভৈরব থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগল পাঁচ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ট্রেন থেকে নেমে আমরা স্টেশন থেকে বের হয়ে চললাম রাতের খাবার খাওয়ার জন্য স্টেশনের বাইরে উজালা হোটেলে আমি রাতের খাবার খাই ভাত আলু ভর্তা ডাল আর রুই মাছ দিয়ে খাবারের স্বাদের কথা যদি বলি তাহলে ডাল আর আলু ভর্তা ছিল বেশ ভালো কিন্তু রুই মাছ একদমই ভালো লাগেনি কোনো স্বাদ নেই রাতের খাবারে আমার খরচ লাগে দুইশো পঁচিশ টাকা টিমের অন্যান্য সদস্যরা রাতের খাবারে খায় রুটি আলু ভর্তা আর ডিম ভাজি উজালা হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে সিএনজিতে করে প্রতি গাড়িতে চারজন করে গাড়ি প্রতি আশি টাকা ভাড়ায় আমরা যাই সিনেমা প্যালেসের মোড়ে এই পটটুকু চাইলে রিক্সায় করেও যাওয়া যায় রিক্সায় গেলে ভাড়া পড়বে চল্লিশ টাকা সিনেমা প্যালেসের এই মোড় থেকেই আমরা বাসে করে টেকনাপ যাব এ মোড় থেকে এসালম সৌদিয়া রিল্যাক্স সহ বেশ কয়েকটি বাস টেকনাফের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় আমরা এসালম সার্ভিসের টিকিট কেটে বাসে উঠে পড়ি চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ভাড়া নেয় জনপ্রতি ছয়শো বিশ টাকা করে রাত একটা পনেরো মিনিটে আমাদের বাস ছাড়ে টেকনাফের উদ্দেশ্যে আমাদের বাস জার্নিটা ছিল বেশ রোমাঞ্চকর বাসের ড্রাইভার বাসের গতি কখনো কমায়নি বরঞ্চ সামনের যত বাস আছে সবগুলোকে একের পর এক অতিক্রম করে ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে টেকনাফের দমদমিয়া ঘাটে আমাদের নামিয়ে দেয় আশপাশের কিছু দোকানপাট সবে মাত্র খোলা শুরু করেছে এমন একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম টুপি কেনার জন্য একটু আলো ফুটতেই আমরা ঢুকলাম 
জামান রেস্টুরেন্টে সকালের নাস্তা খেতে সকালের নাস্তায় আমরা খাই রুটি ডাল সবজি আর চা খরচ হয় জনপ্রতি পঁচাশি টাকা করে নাস্তা শেষে এবার অপেক্ষার পালা কারণ আমাদের আগেই জাহাজের টিকিট কাটা ছিল আমরা সেন্ট মার্টিন যাচ্ছি বারো আউলিয়া জাহাজে করে আর আমাদের জাহাজ ছাড়বে সকাল নয়টা ত্রিশ মিনিটে তাই চারপাশের টিকিট কাউন্টারগুলো একটু ঘুরে দেখছিলাম আমাদের টিকিটগুলো একটা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে কাটা হয়েছে এজেন্সির নাম ট্রাভেল ওয়ার্ল্ড আসা যাওয়ার টিকিট কাটা হয়েছে সানডেকের চোদ্দোশো টাকার এই টিকিট ডিসকাউন্টে আমরা নিয়েছি বারোশো টাকায় ট্রাভেল ওয়ার্ল্ডের নম্বর ও ঠিকানা আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকলো চাইলে সেখান থেকে আপনারা টিকিট কেটে নিতে পারেন এছাড়াও এখানে আরো বেশ কয়েকটি জাহাজের টিকিট কাউন্টার আছে যেগুলোর ভাড়া পড়বে সাতশো টাকা থেকে চোদ্দোশো টাকার মধ্যে ছুটির দিন ছাড়া এখানে এসেও টিকিট কাটতে পারবেন তবে শুক্র শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনে অগ্রিম বুকিং না করে আসলে টিকিট পাওয়া দুষ্কর ঘড়ির কাটা নয়টা পার হবার সাথে সাথেই আমরা পা বাড়াই জাহাজের দিকে মেন রোড থেকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে জাহাজের কাছে পৌঁছাতে হয় দূরে বাম পাশে আমাদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে আর মাইকেও ঘোষণা হয়ে গেল আমাদের বামের পথ ধরে জাহাজের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের সবার টিকিট চেক করার পর আমরা জেটিতে ঢুকতে পারলাম কারণ বারো আউলিয়ার জন্য আলাদা জেটি ঘাট করা আছে শুধুমাত্র এ জাহাজের যাত্রীরাই এ পথ দিয়ে যেতে পারবে এমবি বারো আউলিয়া হল টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন যাবার সবচেয়ে বড় জাহাজ জাহাজের নিচের দিকে ভিতরে প্রবেশের একটি দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির টিকিট রয়েছে যার মূল্য আসা যাওয়া সহ চোদ্দোশো টাকা থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত আমাদের টিকিট ছিল সানডেকের যার অবস্থান জাহাজের তৃতীয় তলায় যার ভাড়া চোদ্দোশো টাকা কিন্তু আমরা ডিসকাউন্টে নিয়েছি বারোশো টাকায় সানডেকে প্রবেশ করেই প্রত্যেকের টিকিট অনুযায়ী আসন খুঁজে বের করে আমাদের ব্যাগপত্র রাখা শুরু করলাম ঘড়িতে সকাল নয়টা তিরিশ বাজতেই আমাদের জাহাজ যাত্রা শুরু করল আমাদের সাথে আরও বেশ কয়েকটি জাহাজ টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আর প্রত্যেকটা জাহাজের সাথে রয়েছে প্রচুর গাঙচির পাখি মূলত খাবারের জন্যই গাঙচিলগুলো জাহাজের পেছন পেছন উড়ে যায় অনেক দূর পর্যন্ত কেউ চিপস কেউ বা বিস্কুট ছুঁড়ে মারে পাখিগুলোর দিকে আর গাঙচিলগুলো অপূর্ব দক্ষতায় খাবারগুলো সমুদ্রে পড়ার আগেই লুফে নেয় এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য যা দেখার জন্য পর্যটকেরা ভিড় জমায় জাহাজের পেছন দিকে চলে খাবার ছোড়াছুড়ির প্রতিযোগিতা আর সাথে চলে ছবি তোলা আর ভিডিওগ্রাফি তবে এই সুন্দর বড় জাহাজে যে বিষয়টাতে সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছি তা হল জাহাজের প্রত্যেকটা সাইডে রেলিংয়ের পাশে আলাদা আলাদা চেয়ার বসিয়ে এক্সট্রা টিকিট বিক্রি করা হয়েছে ফলে আমরা যারা মূল সিটের টিকিট কেটেছি তারা কেউই জাহাজের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে এই দৃষ্টিনন্দন সমুদ্রযাত্রা উপভোগ করতে পারছিলাম না এত এত টাকা খরচ করে এই আনন্দ উপভোগ করতে না পারা সত্যি হতাশাজনক তাই এই বিষয়টাতে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বারো আউলিয়ার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাই হোক চলুন খানিক্ষণ আমাদের সমুদ্রযাত্রার কিছু দুর্লভ মুহূর্ত উপভোগ করি ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে মায়ানমার সীমান্ত বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ অবস্থিত প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন টেকনাফ থেকে নয় কিলোমিটার দক্ষিণে আর মায়ানমারের উপকূল থেকে আট কিলোমিটার পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত
প্রায় দুই ঘন্টার এই ভ্রমণকে আরও আনন্দঘন করার জন্য একদল ছেলে গিটার নিয়ে গান ধরেছে আর সাথে সুর মেলাচ্ছে আশপাশের লোকজন জাহাজের পিছন দিকে একটা ক্যাফে রয়েছে এখানে শিঙারা সমচা আইসক্রিম চা কফি পানি সহ নানা রকম খাবার পাওয়া যায় তবে দাম একটু বেশি দেখতে দেখতে দুই ঘন্টা সময় পার হয়ে গেল আর আমরাও সেন্ট মার্টিনের কাছে চলে আসলাম আমাদের জাহাজটি আস্তে আস্তে জেটিতে ফিরতে শুরু করল আর পারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন দড়ির সাহায্যে জাহাজটিকে নোঙ্গর করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রচুর ভিড় থাকায় এবং অন্য জাহাজের লোকজন আমাদের জাহাজের ভেতর দিয়ে জেটিতে নামায় আমরা দীর্ঘক্ষণ উপরে অপেক্ষা করলাম আর উপর থেকে দেখতে থাকলাম পারে বাধা ছোট বড় অসংখ্য নৌযান দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নৌবাহিনীর জাহাজ আর মালবাহী ট্রলারের চলে যাওয়া ভিড় একটু কমে এলে আমরা জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই চললাম থাকার রিসোর্টের সন্ধানে আজ প্রচুর মানুষ সেন্ট মার্টিন এসেছে তাই একটু টেনশন হচ্ছিল রিসোর্টে রুম ফাঁকা পাবো কিনা আমরা সেন্ট মার্টিনের পূর্ব বীচ থেকে হোটেল খোঁজা শুরু করলাম তারপর একে একে উত্তর বীচ হয়ে পশ্চিম বীচের দিকে চলে গেলাম বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক নাট্যকার হুমায়ুন আহমেদের সমুদ্রবিলাসেও আমরা রুম খুঁজতে গিয়েছি হুমায়ুন আহমেদের সমুদ্রবিলাস রিসোর্টে দারুচিনি দ্বীপ কোথাও কেউ নেই আমার আছে জল হিমুর মধ্য দুপুর মিসির আলী আপনি কোথায় ও শ্রাবণ মেঘের দিন নামে বেশ কয়েকটি কটেজ আছে প্রত্যেকটার ভাড়া তিন হাজার করে চায় প্রায় প্রত্যেকটা কক্ষে ডাবল বেড আছে দুইটা কাপড় রাখার কাঠের আলনা আছে মিরর রয়েছে অ্যাটাচ বাথরুমের সুবিধা আছে আর আছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের লাগে পাঁচটা রুম আর এখানে খালি আছে তিনটা কাজে এখান থেকে বের হয়ে আমরা সামনে এগিয়ে চললাম হোটেল ডায়মন্ডে সৌভাগ্যবশত হোটেল ডায়মন্ডে পাঁচটা রুম ফাঁকা পেয়ে যায় আর সাথে সাথেই তা দুই রাতের জন্য বুকিং দিয়ে ফেলি সমুদ্র সৈকতের পাশে অবস্থিত এই হোটেলের চার পাশেই থাকার কক্ষ রয়েছে আর মাঝখানে আছে কিছুটা খালি জায়গা প্রতিটা রুমের ভাড়া পনেরোশো টাকা তবে পর্যটকের চাপ শুক্র শনিবার আর সরকারি ছুটিতে তা অনেকটাই বৃদ্ধি পায় একশো এক থেকে একশো পাঁচ পর্যন্ত আমরা পাঁচটা কক্ষ বুকিং করি চলুন দেখি কক্ষগুলোর ভিতরকার অবস্থা প্রত্যেকটা কক্ষে দুইটা ডাবল বেডের বিছানা রয়েছে একটা ড্রেসিং টেবিল আছে সাথে আছে কাপড় রাখার র্যাক ফ্যান লাইট তো আছেই তার সাথে আছে চার্জ দেওয়ার পোর্ট আরও আছে একটা ওয়াশরুম ওয়াশরুমে হাই কমোড আর লো কমোড দুটোই আছে একশো দুই নম্বর রুমেও রয়েছে দুইটা ডাবল বেড ড্রেসিং টেবিল কাপড় রাখার র্যাক ওয়াশরুম সব কিছুই ঠিক একশো এক নম্বর রুমের মতো আমরা একশো তিন একশো চার ও একশো পাঁচ নম্বর রুম থাকার জন্য নিয়েছি প্রত্যেকটা রুমের ভিতরকার অবস্থা একই রকম তাই আর আলাদা করে দেখাচ্ছি না হোটেল ঠিক করে রুমে ফ্রেশ হয়ে আমরা চলে যাই দুপুরের খাবার খেতে দুপুরের খাবারে আমরা খাই টেকচান্দা মাছ বেগুন ভাজা আলু ভর্তা ডাল আর ভাত খাবারের প্যাকেজ জনপ্রতি দুইশো টাকা করে দুপুরের খাবারের পর শরীরে ক্লান্তি চলে আসে তাই খানিকক্ষণ হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে চলে যাই সাগর পারে সময় কাটানোর জন্য 
বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ হলো এই সেন্ট মার্টিন কাজেই এই দ্বীপের সাগর পারের যেদিকেই তাকানো যায় শুধু প্রবাল আর প্রবাল তবে এই প্রবালের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে খুব সাবধানে একটু পা হরকালেই ঘটতে পারে বিপদ প্রবালের চোখা অংশ পায়ে লাগলে যে কোনো সময় পা কেটে যেতে পারে শেষ বিকেলটা কাটিয়েছি একেবারে নিজের মতো করে সমুদ্রের কাছাকাছি সমুদ্র নীলাকাশ প্রবাল আর আমি সমুদ্রের আলাদা একটা ভাষা আছে যে ভাষায় সে কাছে ডাকে আর সাগরের মায়ায় যে একবার পড়েছে সে এই টানে বারবার এখানে ফিরে আসে পুরো বিকেলটাই সমুদ্রের পারে বসে কাটিয়ে দেই একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই মুহূর্ত জীবনে খুব কমই এসেছে কিন্তু যতবারই এসেছে মিস করিনি সূর্যাস্তের পর হোটেলের পারে বসে বেশ কিছু সময় রাতের সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করি তারপর যাই রাতের খাবার খেতে রাতের খাবারে আমরা খাই পরোটা আর চিকেন বারবিকিউ খরচ পরে জনপ্রতি একশো আশি টাকা করে সো ভিওয়ার্স আমার সেন্ট মার্টিনে কাটানো প্রথম দিন ও প্রথম রাত এই পর্যন্তই দ্বিতীয় পর্বে থাকবে সেন্ট মার্টিনে আমার কাটানো দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন যেখানে আমি খুবই দুর্দান্ত সময় অতিবাহিত করেছি বিশেষ করে ছেরা দ্বীপ ভ্রমণ মাছের বারবিকিউ আর সুটকির বাজারে ঘুরে বেড়ানো ছিল তার মধ্যে অন্যতম তো আজ আর নয় দেখা হবে দ্বিতীয় পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পাশে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ